nah terus pada tahun 2006 pas saya kelas SMA kelas 3 tuh nah saya dibaptis hmm. pas saya umur 17 tahun di apa namanya di Manado di salah satu gereja di uh, dekat rumah omah saya di sana jadi kayak semacam ayah saya punya harapan ke saya tuh ya udahlah nanti kamu jadi pendeta gitu nah, sampai akhirnya tahun 2011 itu bulan kita bulan September nah saya ditangkap sama polisi 2000? Eh, 2011 11. Desember ke, ya kedapatan membawa narkotika jenis ekstasi berapa butir gitu sama sama jenis sabu gitu oh. berapa nanti kamu kalau sudah keluar nanti om om sekolahkan kamu sekolah pendeta sudah kamu cocok nih jadi pendeta mm -hmm. katanya ya, kamu di ini aja dikerahkan aja di masjid mm -hmm. biasanya juga ini di masjid di ini kok uh, ya atas kehendak Allah tuh memang ketentuan Allah ya tanggal 11 bulan 11 tahun oh, 2011 itu sahadatnya itu? iya Masya Allah. sampai akhirnya ayah saya tahu saya masuk Islam ah. akhirnya ayah, ta ayah saya tahu saya masuk Islam kurang lebih empat bulan tuh saya nggak dihubungin tuh ya Allah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Alhamdulillah sahabat wakaf kita kembali lagi di Wakaf TV. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama narasumber yang memang uh, sangat inspiratif ya pada hari ini. Dan kita kedatangan tamu luar biasa perjalanannya. Tadi saya ngobrol di belakang sebentar sama beliau. Itu menurut saya perjalanan yang enggak mungkin kalau saya pribadi itu Gak bisa kali menjalankan apa namanya perjalanan hidup seperti itu. Tapi ya itulah tadi Allah itu ya. Balik lagi. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Dan beliau ya. Beliau yang tadinya non muslim. ya Kemudian mendapatkan atau didekatkan hidayah oleh Allah. Kemudian sempat juga masuk ke dalam uh, rumah tahanan. Ya sebentar gak lama-lama. Walaupun cuma sekitar 3 atau 5 tahun. Kemudian di dalam penjara itu beliau menemukan bulir-bulir hidayah kemudian memutuskan untuk bersyahadat ini kalau menurut saya tadi kisahnya itu ya agak sedikit ya saya ingin sedikit menitikkan air mata tadi ya karena memang saya sendiri ya tadi saya katakan di awal saya mungkin kalau di penjara saya nggak mampu tapi beliau Masya Allah mampu ya saya juga punya banyak teman-teman yang pernah masuk penjara dengar-dengar kisah-kisahnya saya pikir saya nggak akan sanggup tapi beliau sanggup dan beliau adalah Uh, Muhammad Muhammad Ali Yusuf Muhammad Ali Yusuf nama Islamnya. Namun sebelum Muslimnya beliau namanya adalah Joshua atau bisa, biasa dipanggil Jojo. Dan beliau sudah ada di samping saya sekarang. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Saya iri loh dengan <laughs> antum nih. Allah itu kayaknya tuh begitu apa ya baik gitu sama antum. Dan antum nggak pernah. Tadi kita ngobrol nggak pernah kayaknya nggak ada penyesalan. Hmm. sedikit pun yang jalan hidup yang sudah ditentukan sama hmm. Allah. Dan ini kan pasti kan butuh apa ya pengetahuan atau ilmu yang memang harus didalami gitu kan. Kalau orang-orang Islam yang awam pun mungkin dia nggak akan bisa tahu gitu kan. Hmm. Kecuali Allah yang mengizinkan dia tahu. Hmm. Nah, Bang Jojo, uh, saya pribadi dan sahabat Wakaf TV hmm. ini ingin tahu bagaimana kisah perjalanan Bang Jojo yang tadi sedikit spoiler di belakang kita <laughs> bicarakan dan ini juga kan kalau boleh tahu ya ini kita baru pertama kali ya antum yeah. ya eksklusif seperti ini ya Masya yeah, Allah benar. ini suatu kehormatan buat kita <laughs> ya, Masya <laughs> Allah mudah-mudahan ini nanti kisah antum bisa jadi inspirasi Amin. motivasi Amin. buat yang lain dan mudah-mudahan ada orang yang nonton dia belum syahadat hmm. dan mudah-mudahan dia bisa syahadat melalui acara ini atau konten Amin. ini Mau Jojo, boleh diceritakan secara utuh nggak sih perjalanan antum nih dari sebelum uh, muslim mm -hmm. sampai sekarang muslim dan aktivitas dakwah sekarang? Silahkan mm -hmm. Mau Jojo. Ya, jadi saya uh, lahir dengan nama Joshua. Mm -hmm. Karena ayah saya kan seorang uh, Kristen Protestan. Mm -hmm. Nama Joshua Sweet. Jadi kelahiran Jakarta. 
uh, ayah saya tuh orang asli Manado hmm. orang asli Manado nah ya sebagaimana umumnya orang-orang Kristen gitu kan di masa kecil itu kan ya saya sekolah minggu kayak hmm. gitu kan saya sekolah minggu dulu gereja saya di Duta Injil di Mall Ambassador oh Mall Ambassador sini ya lantai ya, 5 ya, ya. dulu ya ada lah artis kayak aktris Monica tuh kalau salah ya gerejanya di situ biasanya kan kalau jamaat gereja kan dia nggak berubah-berubah kan kalau ya, udah nyaman di satu tempat aja, ya. Ya, di, di situ aja saya di Duta Injil di lantai 5 Mall Ambassador hmm. ya sekolah minggu sama adik-adik saya hmm. begitu ikut uh, ayah saya setiap minggu kayak gitu nah terus pada tahun 2006 pas saya kelas SMA kelas 3 tuh nah saya dibaptis hmm. pas saya umur 17 tahun di apa namanya di Manado di salah satu gereja di uh, dekat rumah oma saya di sana hmm. saya dibaptis pada umur 17 tahun nah ketika dibaptis itu ya hal yang biasa aja gitu menurut hmm. saya tetap nggak menambah saya taat <laughs> gitu kepada agama saya karena walaupun ayah saya itu orang yang taatnya luar biasa gitu tapi ya namanya umumnya anak muda gitu yeah. kan ya tetap aja fokusnya ya main-main hmm. apa yang dia senengin gitu kan ya sampai saya nemu di satu titik ya sebagaimana umumnya kehidupan anak muda ya glamor dunia malam lah gitu kan saya nemu di satu titik kok apa iya saya hidup di dunia ini cuma untuk ini ini aja hmm. gitu ya dari satu klub malam datang hmm. satu klub malam di daerah Jakarta Selatan nanti pindah lagi ke Jakarta Barat oh. <laughs> jadi satu malam tuh bisa pindah-pindah berapa klub malam oh. ya di dunia seperti itulah ya seperti dunia narkotika lah hmm. apa segala macam kehidupan ya walaupun kuliah tapi pengennya tuh bebas saja kan hmm. biasa kan ya ngekos di daerah Setia Budi gitu kan nggak nggak pulang-pulang ke rumah kayak gitu ya pulang cuma sekedar kadang ya ganti baju aja kan hmm. cuma sekedar terus pergi lagi apa segala hmm. macam pokoknya saya pikirin ya gimana kesenangan hidup saya aja gitu kan hmm. saya pikirin apa yang saya seneng ya udah saya jalanin aja hmm. karena itu yang saya pikirin sampai suatu ketika kok sudah sampai satu titik teman-teman ngelihat juga udah wah udah keterlaluan lo nih hmm. gitu ngelihat Jadi saya dulu nggak hanya cuma apa namanya, nggak cuma hanya menjadi pengguna, hmm. saya juga jadi pengedar oh. juga akhirnya, jadi tertarik juga kan karena berpikir, loh kalau saya gunain terus uang ini nggak muter ya otak pedagang saya mungkin, <laughs> <laughs> ya bermain juga. Ya, ya, Gimana ya. kalau saya beli dalam yang banyak, tas saya jualin sama teman-teman saya gitu oh. kan, sehingga ya tapi tetap aja dari uang penghasil itu. Ya, yang dihasilkan dari itu ya saya pakai buat senang-senang lagi, hmm. saya pakai buat senang-senang buat main ke klub malam untuk menghabiskan dalam dunia perkara dunia seperti itu aja. Oh. Sampai nemu di satu titik itu benar-benar capek gitu. Hmm. Sampai kok apa gue hidup nih cuma ini ini aja gitu. Hmm. Terus gue harus ngapain? Terus terpikir saya itu. Tapi ketika terpikir itu ketemu sama lingkungan kan hmm. sama teman-teman lagi, ya udah senang-senang lagi lupa oh, lagi mikir gitu. Ya itu kehidupan benar-benar berubah saya tuh hidup tuh biasanya bangun jam paling cepet tuh jam 5 sore saya baru tidur tuh jam 7 pagi <laughs> jadi malam nggak pernah tidur saya biasa jam 7 pagi jam 8 pagi nanti bangun paling cepet jam 5 kadang-kadang habis waktu-waktu maghrib jam 7 lah ya makan beres-beres jam 9 udah pakai sepatu jalan lagi <laughs> oh, ya begitu sehari-hari begitu kayak gitu berapa tahun kayak gitu tuh ada kurang lebih 3 sampai lima tahun lah kayaknya oh. kayak gitu tuh sebenarnya dari dari zaman SMA pun sudah main dunia dunia seperti itu hmm. tapi nggak 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 ser nggak se apa ya nggak seintens seperti terakhir kali itu nah udah hari hari sampai nemu berpikir lagi ntar kalau sudah sendiri lagi nih ntar mikir lagi tuh hmm. gua harus gimana ya gua, yeah, yeah. masa gua harus gini terus gitu itu kan yang dinamakan namanya kesenangan dunia tuh menipu cuma saat ya iya, saya iya. setelah saya saya sadar sekarang oh kayak gitu ya ternyata kesenangan dunia memang enaknya pas lagi di lokasi gitu iya. kan lagi enak lagi setelah udah menyendiri sendiri pusing juga uang habis sekarang iya. kan mikirin ngapain lagi ya masa hidup tuh masa gini-gini terus gitu hmm. mau sampai kapan gitu nah sampai akhirnya tahun 2011 itu bulan kita bulan September nah saya ditangkap sama polisi 2000, eh, 2011 11, Desember ke, ya kedapatan membawa narkotika jenis ekstasi berapa butir gitu sama 
sama jenis sabu gitu oh. berapa berapa plastik gitu kan nah saya kedapatan terus udah akhirnya saya masuk penjara tuh. saya masuk penjara belum kan namanya belum dihukum kan mm-hmm. cuma pas di posek saya sudah melihat kehidupan orang-orang nih jadi posek di satu ruangan yang mungkin berapa ya tiga 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 meter kali lima meter kayaknya itu tuh. penjaranya oh, ya semacam oh, ruangan ya. kita inilah segini lah ya uh, uh, uh. tapi tuh tidur tuh dua puluh orang oh, Allah, Allah. <laughs> jadi ada tidurnya tuh sampai begini sampai udah nggak bisa tidur begini lagi nah tapi kalau orang-orang yang ibaratnya brengosnya preman-preman yang di situ wah tidurnya nyak kalau kita yang baru-baru masuk itu kan tidurnya tuh sampai begini bener-bener nggak punya gaya lagi bantalnya pakai aqua tuh airnya cuma di setengahin aja ya udah bantalnya pakai gituan aja ini hanya triplek nah nanti kalau kalau mereka pada mau sholat ya bangun bangun itu ya itu bangun kalau mau sholat nah dari situ saya ngeliatin kehidupan orang yang sholat gitu kayaknya saya perhatiin orang-orang yang sholat nih kok kayak ada ketenangan hmm. gitu dalam hati saya udah mulai saya udah mulai mulai itu sudah mulai mulai tertarik kita gitu, melihat lihat orang-orang yang ibadah ada juga kan orang-orang yang yang Kristen yang Kristen Katolik ada juga kan yang malam-malam di doa megang rosario itu kan kayak semacam tasbih itu dia doa malam-malam cuma saya lihat kok kehidupan orang Islam nih dia sholat taat itu kayaknya seneng saya udah mulai seneng gitu kan Nah, pas saya sudah dipindahkan ke rutan uh, di rumah tahanan, nah, saya udah mulai itu teman-teman tuh yang lain udah kamu uh, belajar aja sholat dulu apa segala macam oh. dikasih buku yang panduan sholat tuh. Itu udah di rutan umum, mana? Di rutan Salemba. Oh Salemba. Nah sebelum di rutan itu berapa lama di itu di penjara apa rutan sebelumnya? 45 hari kalau nggak salah. Oh, 45 kalau hari ya, itu proses 4, untuk ini ya. Dua bulan ya. Pokoknya di situ jadi nunggu sampai. Nanti di berkasnya di kejaksaan selesai baru dipindahkan ke rumah tahanan hmm. gitu kan. Nah, ketika sampai di sana udah mulai tuh tertarik. Terus saya ke masjid melihat-lihat suasana orang ngaji gitu kayaknya sahdu banget. Ngelihat ketenangan gitu orang-orang yang di masjid gitu biar katakan banyak ya mau mau pada patoknya hmm. ada banyak apa tapi dia pada megang Quran gitu kan. Pada ngaji, hmm. pada dulu santri jadi santri dia belajar dari Iqra gitu kan. Saya ngeliatin nah, akhirnya ada teman sekamar itu bilang udah kamu diinin aja dikerahkan aja di masjid hmm. biasanya juga ini di masjid di ini kok uh, ya atas kehendak Allah tuh memang ketentuan Allah ya tanggal 11 bulan 11 tahun oh, 2011 itu sahadatnya itu? iya Masya Allah. saya juga baru tahu pas dicatat 11, 11, itu kan dikasih ya? itu kan iya, iya. iya. sertifikat 11 bukan? Ya, dikasih ya sertifikat hmm. itu Nah terus udah tuh saya disuruh mandi tuh dikasih baju koko dikasih sarung Masya. dikasih sabun suruh mandi Oh mandi dulu ya udah bisa adat gimana nih mau kasih nama siapa orang pada bilang Yusuf gitu terus saya bilang saya pengen punya nama Muhammad Ali saya bilang hmm. nama Muhammadnya ya udah akhirnya nama Islam saya tuh Muhammad Ali Yusuf hmm. gitu ini Muhammad Ali Yusuf nah semenjak itu ya udah diarahkan ya alhamdulillahnya tuh ya godaannya tuh memang banyak Waktu pertama datang ke rutan tuh kan memang saya udah ada keinginan gitu gimana biar jadi orang benar mungkin ya jalannya nih dengan mengamalkan agama Islam kayaknya gitu kan. Oh tadinya sebe- padahal sebelum masuk rutan udah pengen ada niat yeah. pengen jadi orang benar yeah. tapi belum tahu melalui belum tahu arahnya is- kemana. Islam atau uh-uh, Islam ya? benar. Pas saya datang itu pas satu ruangan itu kan kalau dalam satu blok penjara itu ada namanya foreman dia kepala hmm. kepala blok. Hmm. Nah biasanya jadi kepala blok itu biasanya orang yang udah pernah berkali-kali di penjara hmm. gitu kan yang udah pengalaman ibaratnya ya jagoan lah gitu hmm. kan pas saya datang itu kebetulan bloknya itu isinya orang Manado karena hmm. dia tahu mana yang orang Manado dibilang masuk di blok orang Manado aja ya saya pikir ya udah ikut aja pas diajak itu pas masuk ke kamar itu kamu tinggal di ah, di ruangan saya dulu formen dia punya ruangan sendiri hmm. yang beda sama ruangan napi itu yang harusnya Tipe tujuh tuh buat tujuh orang, kadang diisi tuh sampai lima belas orang gitu. Ya nah, itu yang di ruangan formen tuh ya macem layak lah gitu kan tempatnya. Hmm. Cuma pas saya masuk itu, ya maksudnya saya kan mau ninggalin lagi kan dulu kan narkoba yang apa. Hmm. Pas saya masuk itu malah di ruangan itu orang lagi pada narkoba. Hmm. Udah oh. gitu di TV-nya, oh. orang pada nyetel film porno. Saya bilang, wah, saya bilang gak semudah itu ya, oh. pengen jadi... Be- Ketika kita mau memulai jadi orang baik, hmm. ujiannya kayak gitu. Ya Allah. Saya bilang, gimana cara saya? Terus saya harus kayak gini. Nah, kebetulan di ruangan, kan 
Jadi satu blok itu ada lima kamar. Hmm. Uh, blok H1, H2 sampai H5. Nah, H1 itu kebutuhan rata-rata orang Islam hmm. dan orang masjid. Hmm. Rata-rata orang masjid. Jadi ada dua orang Manado yang satu orang Islam, yang satu ini orang non muslim. Nah, yang jadi formal ini non muslim. Oh. Nah, yang jadi formal ini non muslim. Jadi ayah saya kan jadi ceritanya nitipin kalau sama orang Manado, yeah, sama-sama yeah, yeah. agama, tolong jagain tuh anak saya gitu segala. Cuma yang yang orang muslim ini ngelihat saya kesian juga dia kan. <laughs> ini kayaknya orang dari gerak-geriknya pengen jadi orang baik gitu, yeah, dia yeah, ngelihat yeah. saya gitu. Kasihan. Nah, dia ngomong sama orang kamar sebelah. Kamar udah penuh. Boleh nggak nih? Ada anak muda nih pengen masukin sini, kesian dia kalau di ruangan situ. Hmm. Ya gimana orang <laughs> kita mau berhenti narkoba malah, malah justru di taruh di tempat orang lagi pakai narkoba, orang lagi setel film porno lah. Wah pokoknya macem-macem saya bilang main judi segala macem. Wah saya bilang gimana cah? Ya alhamdulillah emang pertolongan Allah ya orang yang di satu satu sel itu yang awal itu dia ngasih tahu orang sebelah boleh nggak kamu kamu pindah ke situ tapi kamu harus bayar. Hmm. Saya bayar tuh jadi kayak macem ngekos aja gitu. Iya iya iya. Seminggu itu 75.000 berarti kurang lebih 300.000 ya, saya bayar sebulan. Untuk bayar untuk masuk ke blok itu pun bayar juga. Saya Astaga. bayar kurang lebih 2 juta apa 3 juta gitu. Ya, itu hal yang udah umum lah umum orang lah, tahu ya, gitu iya, di penjara iya, iya. gitu kan. Ya udah pas masuk situ saya ketemu alhamdulillah sih. Ya walaupun mereka juga memang napi juga tapi saya lihat mereka kayaknya nih macam satu tujuan mas saya nih hmm. pengen jadi orang baik gitu. Yang tadinya backgroundnya sama ada yang pengen narkoba ya. banyak tapi Mereka kok saya lihat orang bolak-balik mulu ke masjid. Nah mereka tuh mulai mendorong saya, ayo sekolah sholat kita berjamaah di masjid. Oh gitu ya. Mereka baik kasih saya buku-buku ini. Terus akhirnya udah minta diikrarkan apa segala macam. Pas sudah diikrarkan, oh udah eh nanti ada program santri katanya hmm. di dalam. Ada program santri angkatan berapa? Saya lupa 21 apa berapa gitu. Nah itu programnya kurang lebih tiga bulan. Jadi per tiga bulan tuh, nah selama tiga bulan tuh belajar agama dari dasar. Kalau yang Uh, belum bisa baca Quran sama sekali ikro dari hmm. alif bata tuh yeah, yeah. terus belajar fikih ya mulai dari istinja hmm. apa wudhu semua pokoknya dari hal dasar lah nah segala macam ada sejarah Islam hadis dan lain-lain gitu itu program tiga bulan sama tiga bulan ya udah terus saya bilang kamu mau ikut gak oh ya udah deh saya bilang saya mau ikut belajar ya udah tuh akhirnya saya belajar sama orang ada tahanan napi gitu kan yang yang ngebunuh orang apa yang oh, badannya gede-gede iya, di samping iya, iya. saya itu <laughs> tapi mereka lidi bacanya a ba a <laughs> ba ba a. gitu jadi dia dari dari awal juga ya udah saya saya pikir nih orang udah tua-tua gitu kan maksudnya masih mau belajar hmm. ya saya bilang ya udah saya belajar aja nah saya belajar selama tiga bulan itu terus kurang lebih itu Godan udah mulai datang nih hmm. temen tuh bilang katanya itu ada dokter di klinik klinik rutan itu dokter salah satu dokter atasan itu uh, apa namanya kenal sama teman saya itu hmm. itu apa namanya dia kakaknya di situ udah lo masuk klinik aja sana di sana di sana aja terus saya bilang kan sayang saya lagi belajar ini ya gimana ya ya udah terus kebetulan kan lagi oh lagi pergi haji ternyata dokter ya udah saya terus belajar tuh hmm. saya hari-hari di masjid aja pokoknya belajar ikut program itu kan terus saya baca ikro terus apa segala macam oh udah mulai ketemu tuh saya itu oh. sampai akhirnya ayah saya tahu saya masuk Islam oh. akhirnya ayah ta- ayah saya tahu saya masuk Islam kurang lebih empat bulan tuh saya nggak dihubungin tuh ya Allah jadi saya lose kontak terus biasanya saya, biasanya menghubungi ya hubungi iya ya? dikasih rutin. uang saya oh. rutin ini setelah saya, tahu setelah tahu nggak nggak dihubungi sama sekali ya Allah. Gak dikasih jadi, uang juga? Enggak, enggak dikasih. Tahu kan, mem- jadi kayak semacam ayah saya punya harapan ke saya tuh, ya udahlah nanti kamu jadi pendeta gitu kan. Ada teman ayah saya tuh datang pendeta, dia pengusaha juga gitu. Masya Allah orang kaya gitu kan. Udah kamu nanti nggak apa-apa nih kan buat pelajaran buat hidup kamu. Saya dinasetin gitu. Kan. Nanti kamu kalau sudah keluar, nanti om om sekolahkan kamu sekolah pendeta. Sudah kamu cocok nih jadi pendeta mm-hmm. katanya. Cocok kamu nih jadi pendeta. Saya iya om, iya om, saya iya iya aja. Hmm. Padahal nggak tahu saya udah masuk santri oh, itu, saya udah masuk ya. Islam. Hmm. Pas ayah saya tahu tuh, pas saya masuk Islam agak kecewa dia. Hmm. Pagi pas tahu saya nama saya udah berubah hmm. gitu kan, agak tersinggung juga gitu kan. Uh, ya udah akhirnya setelah itu kan saya nggak komunikasi sama keluarga, nggak ada HP, nggak ada komunikasi hmm. selama kurang lebih 4 bulan lah saya tuh nggak nggak komunikasi. Jadi saya udah fokus di masjid aja. Saya mikirin gimana itu. Saya ingat baru masuk penjara tuh berat badan saya itu 75. Hmm. 
sampai ketemu hmm. ibu saya tuh saya nyimal lagi 60 kilo saya turun 15 turun kilo ya? kurus banget ibu saya sampai nangis ngeliat saya setelah empat bulan lama itu ngeliat saya nangis kata ibu saya kalau memang ada jalan pilihan hidup kamu ya udah jalanin aja hmm. kata ibu saya ayah saya masih kurang ini juga tapi ya dia mungkin namanya ayah kan iya. mose ini ininya juga kan ya dia tetap support akhirnya ya di support juga gitu akhirnya ya dia kasih pakaian apa tapi dari situ aja saya saya belajar gitu kan nah titik awalnya tuh dulu lucunya itu kan ya namanya umumnya orang dulu gitu kan kita pacaran ya, gitu kan ya. nah, dulu punya saya ada punya pacar tuh kurang lebih selama pacaran mungkin sampai di tiga tahun lah kurang lebih hmm. lama saya kuliah dia kuliah juga gitu kan ya namanya anak muda gitu hmm. kan kayaknya rasa dunia ini milik berdua aja <laughs> gitu kan tapi dari dia tuh saya belajar satu satu pelajaran penting Allah kasih banyak pelajaran penting buat saya jadi saya kesiannya dia tuh kan namanya anak rumahan gitu hmm. kan kadang maghrib aja udah dicariin sama keluarganya padahal dia muslim hmm. dia keluarga muslim hmm. keluarga seorang muslim dia dicariin gitu sama orang tuh. dia harus jauh-jauh datang saya waktu itu di polsek cengkareng hmm. dia datang jauh-jauh panas-panasan jenguk saya berapa kali sampai datang ke rutan sampai kurang lebih enam bulan akhirnya dia dat dia ngomong sama saya aku nggak kuat lagi sampai kapan mau kayak hmm. gini gitu saya nggak ngasih tahu hukuman dia kalau saya kasih tahu hukuman dia saya pikir ya dia mungkin akan ninggalin saya iya. gitu terus saya bilang ya ya udah kalau memang udah begitu hmm. ya saya nggak bisa maksain kamu juga saya bilang iya. gitu tapi setelah itu gimana ya karena saya merasa mungkin karena merasa memiliki dia gitu iya 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 jadi kayak seakan-akan dia tuh punya saya gitu oh. jadi rasa seakan-akan dia memilik saya gitu sehingga sedih saya gitu iya 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 larut, larut ya iya sampai mau hampir mau bunuh diri mungkin oh, saya itu <laughs> jadi kayak sampai seakan-akan dunia tuh hancur hilang ya. semua hancur gitu hmm. Ya tapi tetap saya istiqomah, tetap saya belajar ngaji. Tapi di samping itu, ya itu saya sholat. Ya. ya saya samping ini, saya saya bilang ya udah. Tapi disitulah kayaknya Allah tuh ngancurin hati saya tuh, hati saya tuh dihancurin hmm. benar-benar. Tapi saya dapat pelajaran penting ya bahwa dalam kehidupan dunia ini sesuatu yang bikin menyakitkan hati manusia ini karena manusia ini merasa memiliki segalanya. Hmm. Ya itu punya dia. Nyakit itu ya. Seperti istrinya dia, dia merasa istrinya ini punya milik dia. Hmm. Ketika istrinya ninggalin dia, dia akan seakan-akan Hancur. seorang istri hmm. juga suaminya milik dia. Suami ini, ini suami saya. Hmm. Padahal apa? Istrinya punya Allah. Yeah. Suaminya seorang istri, suaminya punya hmm. Allah. Hmm. Anak juga kan, anak kita nih, anak kita nih punya Allah. Ya kan? Kita di dunia ini punya apa ya? Iya yeah, betul betul. Ya kan? Karena kita tuh rasa kita memiliki kita tuh tinggi itu, itu yang menyakitkan hati kita, hmm. itu yang menghancurkan hati Kecewa kita. Kecewa gitu. Iya. Ya, ya, ya. Seperti orang dia punya anak saya yang cinta sama anak, anaknya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita paham hakikatnya, kenapa kita harus nangis sedih? Sedih mungkin wajar. Hmm. Tapi kalau diambil sama Allah kan memang anak itu bukan punya kita, iya, betul. itu punya Allah. Dia tuh punya Allah yang menciptakan dia Allah, kan? yang memelihara dia Allah. Betul. Kenapa harus kita? Jadi pelajaran penting dari seorang perempuan pun saya dapat pelajaran penting gitu ternyata hmm. sejak saat itu saya belajar saya bilang oh sejak saat ini saya nggak akan memasukkan segala sesuatu ke dalam hati saya kecuali Allah saya bilang Masya Allah. saya nggak mau benda bahkan seorang orang kalau sayang sama mobilnya itu iya, iya, iya. tiap pagi saya dulu punya tetangga saya bilang mobilnya itu punya iya kan mobil BMW <laughs> dia bilang wah di lap lap bilang apa sih nggak dipakai apa <laughs> tapi karena rasa memiliki yeah. dia itu seakan-akan tuh punya dia yeah. gitu rasa memiliki dia tinggi sehingga kalau itu tergores itu rusak oh. itu hilang dia akan kecewa, kecewa dia akan sedih hmm. karena apa salahnya dia cuma satu dia merasa memiliki itu yeah, betul. Begitu juga ketika itu hati saya hancur karena saya merasa memiliki perempuan itu milik saya, hmm. itu punya saya, itu pacar saya gitu. Hmm. Jadi sejak saat itu saya belajar, saya nggak akan pernah memasukkan segala sesuatu. Saya insya Allah saya akan mulai sekarang, saya akan belajar tidak akan pernah memasukkan segala sesuatu ke dalam hati saya kecuali hanya Allah saya bilang. Hmm. Insya Allah. Maka saya, kalau saya punya istri, Alhamdulillah Allah yang karuniakan saya istri, istri ini bukan punya saya. Ini amanah dari Allah, Allah cuma kasih amanah saya sama saya anak di karunia anak ya kan ini anaknya amanah dari hmm. bukan punya saya hanya anak saya jadi kalau suatu saat istri saya meninggalkan saya atau ambil Allah ambil nyawanya atau anak saya meninggalkan saya atau anak saya itu diambil nyawanya mereka itu punya Allah bukan hmm. punya saya hmm. gitu loh. jadi itu satu saya pelajaran penting selama saya di penjara itu pelajaran pertama tuh bab tauhid saya ibaratnya itu pertama kali bab saya itu pelajar wah 
saya tuh merasa tuh kayak dunia saya tuh hilang udah terus ya udah saya saya ini aja saya tetap istiqomah aja gitu kan tetap belajar terus saya sempat akhirnya saya direkrut tuh ke klinik di klinik kerja jadi asisten dokter oh, saya situ. ya udah aku gitu. tapi saya bilang dok hmm. tapi izinin saya dok saya belajar untuk belajar agama ya udah lama-lama pas Ramadan pertama saya tuh saya merasakan masya Allah itu kenikmatan nggak saya nggak akan lupa seumur hidup saya itu tuh. masih penjara ya iya itu Syok. cuma minum minum satu teh segelas satu ya. teh segelas dan kurma aja satu butir pas saya makan oh, seakan-akan tuh saya ingat dulu saya sering makan di restoran mewah di mana saya oh. lupa tuh rasa nikmat ini kayaknya nikmat banget nikmat kok banget ini makanan ya. itu ya, 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 ya. karena ketika itu ya saya lagi dalam keadaan kesusahan hmm. saya sampai pernah berat dalam satu hari itu nggak ada makanan yang masuk ya, menurut saya saya sampai nangis udah gitu kan sampai di sekeliling saya itu kan rata-rata ada bandar narkoba ada ya. orang yang kita namanya belajar agama kita memikirkan nih orang uangnya dari mana gitu ya, dulu ya, kan ya. belum paham nah, orang takut saya ini ada ya. perkara haram mungkin aja itu kan berat badan saya 75 kilo turun sampai 60 kilo itu jangan-jangan tuh 15 kilo itu haram semua nih badan ya. saya Allah ingin mensucikan ya, badan ya, saya ya. saya berprasangka baiknya gitu aja ya. akhirnya ya udah terus saya nggak apa bisa makan badan saya sampai gemeter jadi kalau ceritanya sahabat Abu Rero tuh sampai pingsan sahabat Nabi karena kelaparan saya udah pernah ngalamin kayak gitu ya Allah, ya. memang kadang-kadang nggak dikasih mak nggak dikasih uang saya hmm. mau orang tua saya di sana memang ada makanan tapi sejujurnya makanannya nggak layak hmm. makanannya nggak layak dan kadang kalau makannya itu wah nggak kuat lah gitu pakai ngeluarin lagi gitu ya Allah apa karena rasanya atau apa iya rasanya itu kadang-kadang sudah bau apa ya kayak ya ada Allah. bau basinya apa segala macam jadi ya nggak kemakan jadinya dong iya jadi ya udah saya sabar sampai minum kayaknya minum air putih aja kadang kalau air putih pun nggak ada saya minum air keran saya minum ya air keran Allah. saya Allah. iya saya ngerasain gitu tapi saya merasa bahagia tapi hati saya merasa bahagia kenapa karena dulu saya tidak kenal Allah saya kenal Allah saya. ah itu susah tuh dapetin nah, itu itulah yang saya merasa bahagia jadi waktu ibu saya nangis ngelihat saya tuh kurus badan hmm. saya saya biasa dulu ya mohon maaf gitu kan ngelihat saya tuh ya gemuk lah ya iya maksudnya Bisa. ya mohon maaf keren lah setelan hmm. anak muda gimana hmm. sih terus ngelihat saya tuh kurus apa ibu saya nangis emang nggak usah nangis saya bahagia sekarang saya bilang gitu. masya allah saya bahagia sekarang apa yang buat saya bahagia ya saya dulu nggak kenal allah sekarang saya salah Wah, saya sudah masya. kenal kepada allah saya itu masih orang tua masih non muslim tuh ya iya setelah itu ya udah ya alhamdulillah allah bukakan juga pintu hatinya jadi itu ujian memang mungkin ada kan kawan-kawan cerita kawan-kawan mualaf pasti itu karena kan memang berlaku sunatullahnya allah akan berikan ujian kan ya, betul. kalau engkau ingin dikatakan orang beriman kan mm-hmm. ya jangan mengatakan kamu orang beriman kalau sebelum ada ujian datang ya, dalam kehidupan kamu betul. Tapi namanya ujian kan ada masanya kan, hmm, ya kan? kayak ya. orang UTS, UAS ya. tuh kan satu minggu dua minggu hmm. begitu juga ujian kehidupan ini. Saya empat bulan saya jalanin nggak dapat apa-apa pasokan apa, saya, oh udah saya jalanin aja. Saya sampai apa ya saya bilang saya cari uang sampingnya saya jual gorengan, hmm. saya jual-jual gorengan gitu dalam hati saya waktu di luar masya Allah duit saya dapat duit jutaan mudahnya gampang iya. kayak apa saya nyari duit seribu dua ribu itu buat jual gorengan itu jual es cendol ada, ada petugasnya pak saya jualin ya pak hmm. saya muter-muter bawa gitu ke sel iya ke sel sel itu, ya? itu sampai ada blok-blok bapak-bapak masjid ngelihat kan dia beli dia beli dagangan saya mungkin karena kesian aja kan lihat <laughs> saya kan ya Allah. dia beli dagangan saya saya belajar tuh uh, tentang bab pertama seperti itu sampai lama saya belajar di dalam itu ternyata Allah kirimkan juga tenaga-tenaga pengajar yang dari luar apa hmm. saya pernah dapat sampai belajar sama Habib itu kurang lebih dua setengah tahun saya itu oh, beliau itu lulusan Yaman oh. lulusan Yaman di Rubat Tarim sana yang di Habib gurunya para Habib hmm. sedunia itu hmm. di sana itu kan macam Habib Umar bin Hafiz hmm. kan nah beliau mengambil sanat ilmu dari Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar As Satiri hmm. dan Al Habib Hasan bin Abdul bin Umar Asyatir. Saya pertama kali belajar. Tadinya saya belajar tuh dari buku aja gitu hmm. kan. Belajar agama dari buku aja. Cuma saya ngelihat saya belum paham kalau belajar agama tuh harus dengan sanat. Gitu. Hmm. Ternyata pas diajarkan nih guru ini luar biasa. Ilmunya hmm. tuh fakih, Asya. sangat fakih sekali. Lama dia di ulusan Yaman gitu kan. Ngebelajarin kita dari kitab dasar, kitab Hidayatul Hidayah, Sanatul Najah, 
segala macam ihya ulumidin sampai semua tuh sampai beliau bilang udah kamu sekarang yang gantiin saya ngajar kata oh. saya akhirnya dikasih ngajar itu dua setengah tahun ya dua setengah tahun saya Masya Allah. belajar dan memang orang tuh sampai nggak percaya kamu nih mau alaf apa enggak karena memang iya 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 ya semacam iya. saya ngelihat perjalanan hidup saya tuh kalau ngelihat kayak semacam ceritanya sahabat Abu Rero begitu kan iya iya sahabat Sayyidina Umar Sayyidina yang lain-lain sahabat-sahabat tuh nggak percaya kamu nih kok bisa dapat banyak hadis iya, dapat iya. agama dari mana ya karena saya emang sungguh-sungguh benar-benar nggak ya. ada yang saya pikirin lain tuh kecuali agama selama di sana itu karena ini yang nggak pernah saya temuin iya. dalam hidup saya gitu Masuk. jadi inilah kalau orang kan macam ketemu mainan baru kayak anak kecil gitu kan dua akan gluti itu mainan itu kan iya, iya. begitu saya ini bertahun-tahun ini ternyata yang saya cari agama ini yang saya cari tapi mohon maaf tapi memang kan sebelumnya kan antum di agama sebelumnya apa mm-hmm. memang nggak pernah nemukan seperti ini Enggak. Kan, karena kan sering sekolah minggu sering ke gereja ya ngejalanin biasa aja biasa aja ngejalanin ya? biasa aja mungkin ya kayak agamanya anak kecil lah gitu kan oh, kayak anak kecil iya. mungkin disuruh sholat ya sekedar sholat dia belum tahu hakikat kan gitu oh. kadang-kadang juga ya misalkan saya males sekolah minggu kadang-kadang ayo ayo cepet ntar dibeliin oh. inian kaset <laughs> playstation gitu yeah, atau yeah, apa yeah, 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 yeah. dikasih gitu kan oh ya yeah, semangat lagi gitu hmm. ya macam begitu orang tua saya harus mendidik saya supaya saya benar-benar rajin ke gereja kayak hmm. gitu ya sampai akhirnya udah saya ngajar hmm. di di sana itu banyaklah pelajaran-pelajaran saya merasa bersyukur hidup saya pernah melihat bagaimana keadaan orang tuh makan jadi makan yang kalau kata digambarkan orang tuh nasi jagung tuh ya, maksudnya ya. tuh nasinya tuh gumpal-gumpal gumpal gitu gumpal. mas jadi nasinya tuh nggak kayak satu-satu hmm. gitu jadi udah gumpal-gumpal dia makan tuh lauknya cuma pakai ini mie instan huh? dikeremes sama dia bumbunya sudah oh. dikasih atasnya saya tuh pas ngeliat ada orang makan kayak gitu nangis dan saya saya langsung berpikir wah berarti saya ini mengkufur nikmat banget di luar hmm. makan di tempat enak di restoran hari-hari makan nasi padang saya bilang kok nah ini ada orang nih makan nikmat nih Ya mas saya mas ini makan bareng gitu ngajak ngajak oh, ngajak juga <laughs> cuma saya kan belum bisa saya bilang oh, iya. gitu oh iya makasih makasih nanti saya saya sedih juga ngelihatnya Masya Allah luar biasa juga banyak pelajaran kehidupan yang saya dapatkan di sana jadi kalau orang bilang tuh gimana kamu nyusul di penjara oh, justru saya bahagia oh, saya senang kalau saya nggak di penjara saya nggak ketemu Allah ya, ya, saya nggak ya. kenal Allah ya kan kalau saya nggak kenal Allah ya nggak bahagia hidup saya Betul. begitu jadi yang saya uh, pahami hidup saya ya, sampai Allah. berarti kalau boleh tahu uh, separah apa waktu itu antum apa namanya berada di dunia yang salah itu tuh katakanlah gini ya tadi kan dikatakan sampai jual-jual narkoba iya. juga hmm. maksudnya tuh penggambaran parahnya tuh seperti apa gitu iya hari parahnya gitu hari-hari saya terakhir tuh dua tahun atau tiga tahun nggak pulang ke rumah ya oh? dua tahun nggak tiga gak tahun nggak pulang nggak ya saya bilang aja saya nggak mau saya nggak mau tinggal rumah saya mau hidup bebas saya bilang begitu oh. terakhir tuh saya tuh marah-marah sama orang rumah sama ayah saya ini ya kamu nggak pernah ngajarin saya bilang orang tua saya tuh sampai nangis-nangis hmm. saya banting apa namanya minuman eh, gelas gitu depan orang tua saya saya banting ya saya bilang saya nggak mau makan lagi makanan sini kenapa saya bilang ya <laughs> saya bilang saya nggak makan lagi saya nggak mau makan lagi sini saya mau pergi saya udah saya pergi sampai kayak begitu sama orang tua ada saya saya pukulin pokoknya wah senang udah bila jahat lah saya dulu tuh ya terus akhirnya ya hari-hari saya tinggal di kosan gitu ya bergaul dengan perempuan ya biasalah kayak hmm. gitulah kehidupan dunia malam ya kan sama temen-temen apa segala macam hari-hari ya jual narkoba dan lain-lain jualnya kemana waktu itu narkoba ya ke teman-teman karena teman-teman saya kan pengguna semua oh berarti rata-rata ke teman-teman ya rata-rata ke teman-teman aja saya pikirnya ke teman-teman saya aja saya udah banyak kan bisa hmm. saya bisa dapat untung banyak ini saya hmm. bilang gitu nggak ada pikiran saya tuh jual narkoba supaya duit saya banyak nggak supaya saya bisa seneng-seneng lagi oh. dapat uang lagi itu saya bisa kekal malam lagi saya bisa habiskan uang lagi saya untuk hmm. kehidupan ya, ya, malam ya, itu, ya, ya, ya. itu berarti itu apa namanya bertahun-tahun ya kayak bertahun-tahun kayak begitu bertahun-tahun bertahun-tahun <laughs> saya begitu udah sampai saya tuh di banyaklah beberapa ceramah itu termasuk almarhum Ustadz Jeffrey itu kan saya pernah hmm. dengar ada salah satu penceramah bilang cerita tobatnya beliau tuh beliau punya doa begini ya Allah kalau seandainya saya kembali lagi kepada kehidupan saya yang dulu saya bermaksiat lagi maka matikanlah saya katanya hmm. jadi doa itu menurut tanggapan saya ini orang berarti kalau orang sudah berdoa seperti ini berarti dia benar-benar tobat dan yeah. 
Betul. Dalam hatinya berarti benar saya doa begitu ya Allah seandainya saya balik lagi dalam kehidupan saya yang dulu lagi ya Allah saya lebih baik saya lebih mencintai mati daripada saya kembali lagi pada hmm. kehidupan saya lama. Saya bilang begitu. Itu pas saya mau pulang aja. Itu pas saya mau pulang teman-teman saya udah nunggu di apartemen itu teman-teman saya hmm. dulu narkoba. udah ada yang ngambil cuti apa segala macam sudah nungguin semuanya mereka itu tuh mau pas mau keluar iya pas saya tahu saya tanggal segini saya bilang sekitar tanggal 2015 tuh eh, 2014 tanggal 17 Oktober kalau apa hmm. September gitu kan saya pulang tanggal segini teman-teman saya udah siapin apa segala macam jemput ayo lo gimana jemput sama memang kodarullah masya Allah kasus kasih sayangnya Allah tuh surat keputusan saya pulang ditunda satu minggu oh, padahal saya sudah pamitan sama orang pihak masjid pihak pesantren kan <laughs> bisa gitu iya. ya akhirnya saya ditunda itu satu minggu pas ditunda satu minggu saya saya bilang sama teman-teman saya ya udah nggak usah nungguin saya pulang nanti ketemu aja kalau saya udah pulang saya bilang begitu nah pas saya pulang itu ada teman lama saya yang jemput saya hmm. yang yang menurut saya dia di luar perkiraan saya lah ya, gitu ya, ya, gitu ya. kan dia mau datang saya terus Saya bilang waktu saya di dalam itu saya sering melihat ada pencerama pencerama ustadz dari uh, apa namanya dari masjid Jami Kebonjuruk zamannya hmm. Matablik. Ya, ya, ya. Saya sering mereka datang nih hmm. kan berapa pencerama datang. Cuma pas mereka datang pertama kali saya lihat mereka pakai jubah putih-putih pakai sorban gitu. Kalau ngomongnya tuh bicaranya Allah gitu kayaknya enak ya hmm. omongannya terus saya tanya kan sama ini mereka ini apaan? Ya, ini tuh pengajinya di Hayam Muruk sana. Saya tiap malam kayak buruk nggak pernah ngelihat ada macam gitu saya bilang, ayam buruk sebelah mana saya bilang, ya dia kata bahasanya, lu ayam buruknya yang gelap, jadi kan ayam buruknya yang terang gitu bahasanya. Ya akhirnya terus mereka datang, gitu. terus mereka suka kasih hadiah, terus ada tuh jadi ganti-gantian datangnya tuh ustadznya itu, pernah ada satu ustadz itu dia datang. Terus ceritakan ini mualaf saya gitu kan cerita. Dia bawain saya hadiah walaupun sederhana sebenarnya hadiahnya macam deterjen kayak rinso oh, gitu kan sabun mandi iya, iya, iya. apa anduk kecil gitu dia kasih ini hadiah cuma buat apa? Terus saya tanya kan kamu nih maksud ngasih hadiah saya gini kenapa? Hmm. Saya senang aja kamu kenal dengan Allah dan keinginan saya sebagaimana saya taat kepada Allah saya ingin kamu juga supaya bisa istiqomah taat kepada Allah. Oh, tuh omongannya itu langsung ini. Langsung jelek banget. Terus itu. dia cerita kamu tahu nggak di masjid jami kebun jeruk tuh ada yang dulu lebih nakal dari kamu. Saya bilang siapa? Saya bilang ada itu almarhum gitorolis katanya. Hmm. Itu kan almarhum gitorolis kan terkenal. Kebetulan ya. saya pernah nonton waktu beliau wafat tuh. Ya, ya, Jadi ya, ya. pas saya zaman zaman saya lagi aktif di narkoba, saya kan bangun tidur, saya nonton TV, saya lihat di infotainment saya ingat. Ya. Saya bilang, wah, gitu almarhum gitu Rolis meninggal, itu belum di kafan. Kok yang datang orang-orang berjubah? Saya uh-huh. bilang, kan dulu nih orang, masya Allah, nih orang nakalnya minta uh-huh. ampun di terkenal nih uh-huh. emang nih rocker kan? Ya. Kok saya bilang kok meninggal? Yang datang tuh macam, saya tanya tuh kayak ustadz ustadz nih mau datang apa segala macam. Terus pas dibilang kamu. Tahu nggak dia pernah ngomong apa katanya? Ini buat orang-orang yang nakal katanya. Kalau kamu pengen jadi orang benar kata beliau itu, kamu datang di masjid kebon jeruk sana katanya. Hmm, kamu sure. ikut program tiga hari katanya itikaf sana. Kalau sudah ikut program, kamu udah sungguh-sungguh ikut, nggak masih nggak benar juga kamu. Insya Allah di kolong langit mana kamu nggak akan bisa jadi orang benar katanya. Hmm. Duh, kaget saya dengar omongan itu tuh. Sure. Menurut saya kayak sebuah apa iya ya saya bilang gitu. Mengapa saya pulang? Saya bilang saya minta, anterin saya ke masjid kebun jeruk. Saya bilang hmm. sama teman saya, ngapain? Udah anterin gue aja ke situ. Kan kalau mamain terus, oh lu mau minta air ya, mau minta doa mau sah gitu. <laughs> Enggak, pokoknya gue penasaran doang. Iya, iya, Kok gue iya. hari-hari tuh lihat um, lewat hayam buruk, gue nggak tahu itu iya, ada masjid iya, di situ. Iya, iya, iya. Oh pantas aja, oh ternyata kayak semacam cagar budaya masjidnya gitu. Terus pas saya masuk begini, saya mau lihat kan, ngelihat kayak semacam. Karena saya dulu belajar siroh Nabawiyah itu kan. mulai dari uh, tafsir Ibnu Katsir cerita tentang para nabi kan. Hmm. Uh, saya melihat pas mereka lagi kul majma itu satu majelis itu pakai sorban putih. Hmm. Saya melihat penggambaran seperti keadaan zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Oh, saya langsung melihat begini. Ini kayak saya ini yang saya baca-baca di kitab ya, kehidupan ya, ya. mereka tuh. Kehidupannya benar-benar sunah nabi kayak begini. Ya, 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 ya. Ada yang pakai tongkat, ada yang pakai ini, pakai jubah. Dan ternyata pas ditanya mereka ada yang berprofesi seperti guru, yeah. ternyata mereka guru, ternyata mereka pedagang, yeah. ternyata mereka ada yang ustadz, jadi macam-macam profesi. Terus saya tanya apa? Terus saya kalau saya ikut nih program ini apa yang saya dapat? Kamu nanti akan perbaikan diri kamu apa segala macam. Karena pas saya pulang saya mikirin tuh, 
Mas saya sampai nangis doa sujud seperti gak malam terakhir nangis gak berhenti berhenti ya Allah saya gimana cara saya supaya saya nggak balik lagi pada kehidupan saya hmm. itu doa saya aja tuh saya nggak pernah mikirin nanti saya pulang kerja apa ya, ya. nanti saya pulang apa saya nggak pernah mikirin tuh yang saya pikir ya Allah saya nggak mau lagi balik kehidupan saya lama ya. saya mau gimana nanti hidup saya nanti ke depannya saya mau istiqomah untuk hmm. sama gimana caranya oh, itu datang itu orang-orang masjid jambi kebonjuru itu datang saya liatin pas saya lihat iya deh saya ikut tiga hari tuh pas saya udah keluar gitu kan ayo dia melihat kamu ini ikut Islam Islam aneh nih kayaknya gitu kan <laughs> dibilangin kamu ya oke okay, kamu jadi orang Islam kata ayah saya tapi Islam yang biasa aja katanya yeah, gitu yeah, yeah. kayaknya usaha di TV nggak kayak kamu gitu kayaknya apa pakai jubah gitu gitu emang kalau kamu nggak pakai jubah kamu nggak masuk surga gitu kata, uh, <laughs> kata ya saya ya enggak saya belajar mencintai Nabi Muhammad uh, aja saya bilang Kenapa kamu ikut-ikut orang Arab? Bukan orang Arab, saya bilang cintai. Ya buat apaan saya bilang ikutin orang Arab? Apaan? Emang saya dapat pahala? Saya bilang gitu kan. Apa ada satu termaktub dalam kitab ngikutin orang Arab dapat pahala? Kan nggak ada, kan? ada. Tapi ikutin Nabi Muhammad SAW. Itulah di situ saya <tuh> sampai belajar-belajar sampai saya nemu satu ayat tuh kan dalam Alquran tuh tentang ciri orang yang bisa bertahan dalam idayah itu kan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kulingkungtum tuhibunallah hmm. fatabiuni. Ya. Katakanlah apabila kamu mencintai Allah fatabiuni. Ikutlah Nabi Muhammad SAW. Hmm. Yuhbibkumullah wa yakfirlakum zanubakum. Nisya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni seluruh dosa kamu. Allah gufurun. Jadi saya bilang saya mau dapetin cintanya Allah. Enggak ada jalan lain di Al Quran cuma ya, maktubnya ya, ya. ikutin itu kehidupannya ya. Nabi Muhammad SAW. Maka itu jalan yang saya pilih. Maka saya bilang sama apa namanya sama keluarga saya mana jalan yang saya pilih ya adik saya sih memberitahu orang tua sudah sih uh, pama ya udah jujur udah bahagia udah biarin kan memang orang tuh kan tujuan orang tua kan anak ini kan membimbing supaya bahagia mm-hmm. benar kan betul nggak <laughs> ada orang tua pengen anaknya Maksud. saya pengen kamu menderita nggak ada kan gak pengen ada. bahagia kalau dia sudah merasa bahagia udah diamin aja kata yeah. adik saya gitu adik saya membela saya udah diamin aja dengan jalan ini nah karena itu pelajaran dari pertama itu kan apa namanya yang saya dengan perempuan itu tapi hikmahnya itu saya tuh ketemu istri saya tuh di dalam penjara oh masya allah saya ketemu sama-sama di... ini juga enggak oh, jadi enggak. dia tuh lagi ada salah satu keluarganya lagi ngebesuk oke okay. lagi ngebesuk ya hmm. mungkin tuh doa saya saya nggak saya nggak nyangka juga masa saya punya jodoh orangnya yeah, yeah. ya omnya di situ juga ada omnya oh, dia yeah. lagi besuk terus pas saya bilang Saya, salah satu yang, yang pemikiran saya ini ketika saya pulang gimana cara saya supaya bisa nangkal keburukan saya lagi belajar belajar tanya sama saudara salah satu jalannya satu nikah kamu kata hmm. kamu pulang nikah jadi selain saya nggak mau balik lagi yang otak saya pertama tuh nikah nikah ya karena kan dengan nikah insya allah akan akan krem lah gitu jadi nggak hmm. suka suka sendiri kan ya. kita nih udah punya makmum nih iya. ya kan kita nggak hmm. suka suka sendiri kan kadang-kadang orang tuh Dia bisa berbuat sendiri, dia masih berbuat keburuan karena dia merasa dirinya ini ya suka suka dia kan. Mm-hmm. Kalau sekarang nggak bisa, jadi saya bilang waktu itu istri saya masih 17 tahun. Oh, masya Allah. Ya, saya nikah tuh istri saya 17 tahun. Saya bilang saya nggak suka pacaran apa segala macam. Mana ibu kamu? Saya bilang. Mm. Saya bilang bu kalau mau saya pulang saya nikahin. Mm. Istri saya masih sekolah itu. <laughs> iya masih SMA itu. Ya. Masih SMK, <laughs> masih sekolah. masih sekolah saya bilang ya kalau nggak mau ya lupain saya aja saya bilang ya, ya, ya. saya nih pokoknya saya mau nikah mau nanti ya udah akhirnya emang Allah takdirkan masya Allah dapat istri itu pas sudah keluar langsung iya nggak lama berapa lama berapa lama sebulan dua bulan sekitar lima enam bulan kayak enam bulan ya sekitar lima enam bulan kurang masya lebih Allah. saya bilang ya udah kalau kamu mau nerusin sekolah kamu ya nggak apa apa saya bilang ya, 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 ya. temu masa depan kamu ya nggak apa apa berarti saya nikah temu nah ketika waktu itu Jadi saya udah saya dicarikan nih sama teman-teman nih. Aduh kamu nanti carikan nikah. Ada nih seorang uh, oh, perempuan baru ditinggal meninggal sama suaminya. Hafizoh Quran lagi. Hmm. Maksudnya, udah kamu cocok nih sama dia. Sudah datang. Sudah apa ya? Karena memang takdirnya nggak sama dia. Iya, sama yang ini akhirnya. Yang itu kan? Jodohnya. Iya karena begitu saya juga nggak menyangka jalan hidup saya nih kok. Iya, dapat istri ya? di dalam penjara, iya, iya. Ya kan? <laughs> Padahal lagi dalam penjara loh ya. Iya, yang nggak bebas gitu. Iya, kan? benar. Di mana di saat itu, ya orang tuh banyak ketika di penjara suaminya banyak yang ninggalin ya memang iya, kita masuk. Waktu itu saya pacaran itu, padahal udah kasih tahu nggak akan bertahan lama kamu orang yang suami istri aja. Ketika tahu suaminya di penjara berapa lama, dia pasti nggak kuat istrinya mm-hmm. itu. Dia pasti ninggalin. Saya bilang ah oh, nggak pacar saya 
setia kalau saya saya bilang yeah. gitu ternyata memang nggak bisa begitu apalagi masih pacaran <laughs> iya <laughs> ternyata ya lah. iya karena itu dia pelajaran pertama yang paling pentingnya karena merasa memiliki yeah. jadi di dunia ini tuh jangan pernah kita merasa memiliki apa apa yeah. kecuali memiliki Allah udah itu aja nah kalau untuk uh, keluarga sendiri tadi kan orang tua kan masih Kristen hmm. sekarang tuh gimana Ya alhamdulillah udah baik. Ternyata setelah ber, berjalan lama itu orang tua yang tadi saya benci sama saya malah Allah bukakan pintu hatinya. Saya pulang dikasih mobil. Oh, gitu. <laughs> iya, sama ayah saya. Kok bisa ya? Bisa. Iya, aneh kan? Yang tadinya iya. kan 4 bulan iya, gak iya. ngabarin. Dikasih mobil saya. Udah ini mobil buat kamu aja katanya. Ibu saya belikan saya motor. Masya Allah. Kata buat bantu. Jadi penjara tuh memang mengajarkan kehidupan. Dulu guru saya waktu di dalam bilang, "Suf, musibah apa yang datang dalam kehidupan kita kalau kita sangka baik sama Allah pasti banyak kebaikan yang ada di depannya karena Allah subhanahu wa ta'ala janji dalam Allah fa inna ma'al usri yusra mm-hmm. inna ma'al usri yusra setelah kesulitan ada kemudahan pasti bersama bukan ya, sesudah bersama, bersama. Beriringan, ya. bukan hanya bersamanya setelahnya pun Allah kasih Allah banyak mudah. kesenangan jadi saya nggak pernah mengharapkan dibelikan kendaraan apa tapi orang tua saya melihat hidup saya berubah saya jadi semenjak belajar Islam saya jadi lembut baik sama adik-adik saya oh, iya, jadi dia tuh. melihat dia melihat orang tua saya jadi melihat iya, saya iya, iya. tadinya kan berubah. suka mengkuli iya. kan? dia wah dia udah berubah sekarang hidupnya sampai dia percaya orang tua saya udah kasih saya mobil kasih saya adik saya belikan saya dulu iPhone keluar oh, <laughs> dikasih itu saya benar-benar dunia itu saya nggak ngarepin itu tapi datang Allah datangkan ya? iya Allah Masya datangkan Allah. jadi buat teman-teman mungkin ya Nah, penonton wakaf TV ini kan ya. ada yang mualap mualap jadi memang ujian itu pasti ada pasti ada jalanin aja intinya selama kita punya Allah kita punya segala galanya yes jangan sampai kita kehilangan Allah karena kalau kita kehilangan Allah kita kehilangan segala galanya ya, kita kehilangan keluarga kehilangan apa kalau ditakdirkan Allah kesedihan ya wajar sesuatu yang wajar tapi kalau kehilangan Allah ya lebih baik nggak usah hidup lah kalau nggak iya, ada iya, Allah iya. berarti ya, keluarga iya. sekarang udah mualaf semua tinggal ayah aja oh tinggal ayah tinggal ayah Tapi masih lengkap kan? Ayah masih masih lengkap alhamdulillah. Ayah saya ya sekarang sekarang pun ya udah udah lembut sekarang udah lembut, agama. Ya. Ya. Kadang-kadang juga kalau misal lagi naik kendaraan naik motor pinjem peci saya. Oh gitu. <laughs> Pakai ini. Saya pernah pernah di satu momen saya itu saya lagi tidur di ruang tamu hmm. ada apa namanya ada foto ibu gambar. saya bukan uh, yang orang syahadat tulisan syahadat. Oh iya, ya kaligrafi kaligrafi ya. pernah tuh jatuh kacanya pecah uh. saya lagi tidur saya lihat ayah saya tuh lagi benerin gitu, oh, gitu. <laughs> saya bilang saya berdoa ya dalam hati saya saya bersangka baik aja saya bilang hmm. Allah suatu saat pasti akan kasih daya sama ayah saya hmm. jadi saya nggak pernah jahat sama orang tua saya nggak saya nggak pernah kalau orang tua saya ngomong apa saya patuh selama dia mengajar eh, memerintahkan saya perkara-perkara yang baik nggak hmm. bertentangan dengan agama ya, ya, saya ya. akan patuh sama dia dan saya bersangka baik ya, ya mungkin udah kamu udah dakwah ceramah apa segala macam kenapa nggak ini saya bilang ya para nabi aja diuji kayak gitu iya, kan? nabi nu dakwah 950 tahun iya. istrinya nggak beriman iya. anaknya nggak beriman ya saya siapa gitu iya. kan? kalau Allah kasih ujian ada ayah saya nggak saya bilang belum belum suatu saat saya bersangka baik kepada Allah Allah akan masukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati ayah saya Masya Allah. berarti prosesnya gimana tuh ibu adik-adik juga ya berarti ya iya. prosesnya iya saya kasih tahu ya prosesnya panjang lagi sebenarnya ceritanya itu ya. unik-unik lah ceritanya tapi secara singkatnya tapi alhamdulillah itu. secara singkatnya intinya ya saya sampaikan tentang Islam ini dari dari di dalam penjara pun saya sholat ya mungkin udah berapa ember air mata saya gitu <laughs> udah bukan gayu lagi sudah saya kolam sering kali ya. iya saya sering menangisi keadaan keluarga saya Allah saya minta apa kasih hidayah aja biar bahagia jangan karena Kalau orang nggak dapat hidayah kesian dia di akhirat kan kehidupannya selama lamanya kesian itu aja saya yang doa saya. saya doakan sampai nangis sampai segala macam ya mungkin satu persatu Allah jawab lah Alhamdulillah. walaupun mungkin nggak bisa setaat saya gitu tapi ya, kan ya. orang sudah dapat hidayah mau yakin dengan Allah gitu kan memberi nama Islam ya saya tuh satu nikmat yang besar gitu kan bagi saya gitu loh berarti e, ibu sama bapak masih tinggal di rumah masih masih ya? masih, masih tinggal ibu serumah. sudah Masih. Muslim, ya. Mantan ayah belum? Iya belum. Ya Allah, ya itulah. Ibu Ad- saya juga. Adik-adik udah tinggal pisah. Yang Adik-adik. satu ya udah pisah. Sisanya masih bisa. Ya. Ibu juga minta doakan gitu apa segala macam. Ya, belum saya. lama berarti ya mereka syahadatnya? 
ya deket-deket deket-deket dari saya masuk Islam itulah saya oh, ke- lama. ketika saya bebas itu oh. mereka melihat kehidupan saya gitu setahun ada kali ya, prosesnya ya iya dia melihat saya tuh kok Masih. hidupnya berubah begitu ya Alhamdulillah Allah tampilkan saya ya kebaikan aja jadi Allah lihatkan kepada mereka tuh ya yang baik-baik gitu jadi ya karena gini karena ya kita doakan lah ya mudah-mudahan secepatnya ayah atau hmm, hmm. bisa muslim iya, karena ya khawatir tadi kan beda agama kan iya, betul. khawatirnya kan itu betul Lalu masih tinggal serumah kan? iya, betul. ya insya Allah kapan-kapan tapi masih sering sekarang tinggal di mana di rumah orang tua apa sama istri kebetulan saya sama istri tapi saya lagi kan di rumah saya itu ada satu tempat di atas agak besar gitu saya di lagi atas. suruh ditinggal di sana dulu nanti pas sekitar berapa bulan ini saya ada pindah lagi kita oh, pindah lagi ya katanya nanti insya Allah kalau misalkan kita ada rezeki ketemu lagi yeah. insya Allah saya mau silaturahmi ke sana yeah. sama teman-teman wakil yeah. diri boleh boleh karena boleh saya apa ya namanya ya sebagai seorang muslim juga kan uh. ingin ya namanya menyambung tali silaturahmi yeah, gitu betul, kan. betul betul insya Allah ya ini luar biasa kisahnya so, tadi kalau misalkan tadi Antum bilang proses adik-adik sama ibu tadi untuk menjadi seorang muslim juga kan panjang lagi yeah, gitu kan. no. dan ini menurut saya ya butuh waktu lagi untuk yeah. misalkannya ya ya mungkin nanti di lain waktu mungkin ya insya Allah, Allah. Allah. bisa yang ketemu juga sama yang bersangkutan hmm. kita bisa ngobrol kita berbagi kisah lagi hmm. bersama apa teman-teman atau sahabat yeah. Tokaf TV terima kasih bang sama-sama Masya Allah. Allah. Saya semoga Ya, semoga doakan saya bang, doakan saya bang, masya Allah. Saya yang minta doakan biar istiqomah kan. Masya Allah. Hmm. Karena apa ya namanya ya? Uh, kita kan sebagai Muslim, sebagai satu tubuh ya. Hmm. Jadi kita nggak boleh ngelihat tubuh yang lain itu terluka. Iya. Karena kalau tubuh lain terluka, pasti kita juga merasakan hmm. sakitnya, meriangnya, gitu iya. kan? Panas dinginnya, itu juga kita merasakan. Jadi uh, buat buat kami di Wakaf TV itu. Uh, kita selalu pegang erat yang namanya uh, ak- uh, apa ya ikatan hmm. akidah hmm. Islam karena hanya satu ikatan Islam yang tidak akan bisa dipisahkan oleh hmm. apapun kalau ikatan komunitas hmm. ikatan organisasi ikatan apapun itu pasti bisa dipisahkan tapi kalau ikatan hmm. agama ikatan akidah tidak akan bisa dilepaskan terima kasih bang Jojo sama-sama mas mudah-mudahan antum istiqomah Amin. Dakwahnya dilancarkan sama Allah. Amin, amin. Dan doakan kita juga di sini. Iya, semoga manfaat. Amin, Allah. Mudah-mudahan ada banyak sahabat iya. wakaf yang bisa mengambil hikmah iya. pelajaran dari bincang kita tadi. Terima kasih. Sama-sama, mas. Masya Allah, luar biasa, sahabat wakaf. Ah, ini apa ya? Menjadi sebuah tambahan ilmu buat saya pribadi dan mudah-mudahan sahabat wakaf juga sama ya, mendapat tambahan ilmu. Jadi Tadi kisahnya luar biasa. Justru karena kalau yang saya tangkap atau saya garis bawahi itu adalah justru karena Bang Jojo ini meninggalkan semua kecintaan kepada dunia, ya, meninggalkan semua harapannya kepada apapun, siapapun kecuali Allah, justru malah dunia itu mendekat kepadanya, ya. Buktinya tadi ketika keluar, kemudian ditunda, ya kan keluarnya, kemudian ketika keluar yang dipikirkan itu adalah Allah, bukan yang lain mau kerja di mana. Ketika keluar, insya Allah ya orang tuanya yang sangat begitu baik, begitu menyambutnya dengan baik lagi. Padahal dulu sempat kecewa karena syahadatnya beliau. Sahabat terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dari video ini. Kesalahan hanyalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang perjalanan menuju desa Berungai, desa Semontai, kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama tiga jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti eh, para wakil semua lihat bahwasanya eh, rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana ya ini yang pertama adalah melakukan uh, syahadat Ashadu an la ilaha illallah melakukan sunatan masal untuk para mula tadi kemudian kita akan melakukan pembagian zakat tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.